Салют, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами обсудим модификацию, посвященную наемным убийцам во втором Mountain Blade 2. А сразу хочу сказать, что данная модификация лишь находится в разработке. Вы пока что не сможете никак ее скачать, испробовать, насладиться и так далее. Данное видео посвящено тому, чтобы познакомить вас с этим модом и сказать, какие в данный момент планируются функции в нем, чтобы вы могли примерно понимать, о чем данная модификация. Также хочется сказать, что данная модификация разрабатывается одним из англоязычных ютуберов под ником Артем. Ссылочку вот на оригинальный э, ролик скажем так, с тизером данного мода, я оставлю в описании. Еще хочется упомянуть, что это не первая модификация, которую он создает. Наверное, вы уже видели в мастерской стиме модификацию Artyom's Levy Animation. Это как раз-таки его модификация, у которой уже насчитывается более 20 тысяч подписчиков, то есть модификация более чем популярна. Так что данный парень как минимум не новичок в разработке модов, и мы можем быть уверены, что данную модификацию он доведет до ума. О чем же, по сути, данная модификация? Суть заключается в том, что вы сможете нанимать себе наемных убийц, которые будут выполнять определенный спектр обязанностей, и, по сути, вы взваливаете на них некую грязную работу. Во-первых, в этой модификации будут собственные уникальные катсцены. Ну, справедливости ради, некоторые катсцены, как я понял, уже были готовыми, и он просто их нашел, а некоторые уже создал самостоятельно. Некоторые ваши действия, связанные с наемными убийцами, будут иметь последствия для отношений или же дипломатии. Эти наемные убийцы будут наниматься у губернатора. Каждый из этих убийц будет уникален для каждой фракции, а также у каждого из них будет уникальная личность. У этих ассасинов будут различные варианты диалога и, например, они смогут вам рассказать немножечко о себе. Судя по всему, можно будет нанимать сразу несколько убийц для того, чтобы увеличить шанс успеха задуманного действия. Итак, что же могут делать эти убийцы? Ну, здесь все довольно просто. Убивать, похищать, калечить и угрожать. Взаимодействовать они смогут как со знатью, так и с известными людьми в поселениях. Убийцы будут разделяться по условным уровням, и у самого низшего из них шанс на успех будет не особо высок. Если же убийца потерпит неудачу, вы получите предупреждающее сообщение о том, что с ним случилось. На текущем этапе разработки есть 4 варианта неудачи, но их будет значительно больше. Например, сейчас есть такой вариант последствий, что охранник увидел на убийцы ваше знамя, что повлекло за собой ухудшение отношений. Еще одним результатом будет допрос вашего убийцы. Если он промолчит, то умрет, но для вас последствий не будет. Если же он проболтается, то королевство, в котором он проворачивал ваши грязные делишки, решится объявить вам войну. Чем ниже уровень вашего убийцы, тем выше шанс того, что он на вас донесет. Местоположение цели тоже будет учитываться. Если цель находится условно в замке или городе, то добраться до нее будет значительно сложнее. Но если же звезды сойдутся так, что вам удастся добраться до цели, то вы увидите окно выбора действий, то есть условно свалить или же все-таки убить вашу цель. Но ведь дело еще не сделано. То есть может пройти такая ситуация, что охранник может увидеть, как убийца избавляется от тела, и вы все равно потеряете отношения с кланом жертвы. То есть в этом плане вариация будет довольно-таки велика, он планирует как можно больше различных последствий отношений, также больше дипломатические какие-то последствия и так далее, так что это будет весьма интересно. В моде также будет функция нанесения увечи, то есть вы можете похитить цель и нанести увечи. Это отразится как минимум на внешнем виде цели, то есть появятся различные шрамы, возможно цель будет побрита нагло или что-то еще, то есть пока что он демонстрировал лишь шрам. Но возможно это как-то отразится на ее чертах личности или же на ее навыках, естественно в худшую сторону. То есть если можно допустим цели отрубить руку, было бы вообще потрясающе, то есть боец из нее был бы уже такой себе. Даты выхода у данного мода нет. Сейчас он лишь собирает идеи для мода в своем дискорд канале и самые интересные из них реализует, чтобы мод получился действительно крупным и интересным. Ссылочку на его дискорд канал я также вам оставлю в описании, чтобы те из вас, кто захочет, скажем так, принять участие, поделиться своими идеями вот в разработке данного мода, могли это сделать легко и без каких-либо проблем. А мое дело просто рассказать вам о таком действительно интересненьком моде. Ну что ж, дамы и господа, а у меня на этом все. С вами был Кит и всем пока.